そんなそんなね歩くだけであんなに時間かかってたんだからもっと難しいね足の位置変える動きなんてそんな簡単にできないですよかせるそうそうそうそう浮かせるお素晴らしいねいいじゃんいいじゃんいいよおいいねで怖くなくなってきたってことは余裕が出てきたってことなんだねで余裕が出てきたってことは何なのかっていうと前回はこうね足元見ないと自分の足が多分こうなってたでしょ、うんうんうんはい、前に出てたでしょ出てたそれがもう多分出なくなってるんだよね、えー、だから無駄な動きをしなくなってきてるそうするともう下を見なくても橋が出てるか出てないかなってもう分かるじゃんでしょ、うん、じゃあ次どこを見るかって言ったらどこ真正面です自分が行きたい方向を常に見るでこれなんで行きたい方向を見るのがいいのかっていうとまずね行きたい方向障害物ないかなとか危なくないかな人いないかなっていう安全確認しますよねでもこれが下見てるとそしたらこう進むわけですよね今この動画を見ている方は何を見させられているんだっていう気分になりますよねそうなんですよ何を見ているんだってなっちゃうんですよなので必ずねまっすぐ行きたい場所を見てあげるでこれで重要なのは普段歩く時もこうやって歩かないしこうやっても歩かないですよねつまりなんでこうまっすぐ見るかっていうと自分の体がちゃんと水平なのかどうかバランスがしっかりしてるのかどうかっていうのを確認するためにしっかりと見てあげる必要があるんですよなのでここで確かに目線はそっちを向いているでも体がこう傾いてたりするとこの傾いてる状態でバランスを保たないといけないんですよでもすごく難しいですよね傾いてたらなのでしっかりまっすぐそう平行が分かるよそうこっち側こっち側ねそうそうそうそうそういう目線で見てあげるプッシュする時もちゃんとまっすぐ体が傾かないように体が傾かないようにそうそうそうそうこ,こ,ここね見てあげるもうね足元見なくてもちゃんと動かせるようになってるんで足元見る必要ないですないですはいないです足元見るのはこの今の最初だけ最初だけ足どこに置いたかなっていうのだけは確認しましょう確認してはい前そうでも今気づいた前見てプッシュするだけですごい早く今こいてたの分かった<笑>そうだから前見てれば速さ出してもそんなに怖くない、えー、正しいやり方は恐怖心をどんどんなくしてくれるんですよスポーツ苦手な人の共通点で多分ね恐怖心がずっと抜けないとか怖いとかあるんですけど今恐怖心がだいぶ下がったから無意識に勝手にスピードが出てしまうそうひょいひょいひょいってできるやり方を探す,探すこれがね大事なんですよ探すお
早かったんじゃない今早かっただいぶ素晴らしいですねたまらないように美味しくしてる、うん、圧倒的進歩素晴らしい早い,早いから二足歩行に早い,早いから二足歩行に<笑>立ててるよ今立ててる立ててるよっ<笑>やっと人になれた<笑><笑>いいよ。いいよ。方向が定まらないんですけど。まだになんか曲がり方が。方向が定まらないときは。これねちょっと上級テクニックかもしれない。上級。足を例えばここに置く。うんうんうん。で、じゃあ左に今向かうね。うんうん左に向かってこのまま屈伸したらそこにぶつかっちゃうはい屈伸しながら途中でうんえーこれねちょっと難しいんだよね難しい理由はずっと今まで前足重心だったでしょう,うん一瞬だけこの蹴ってる時だけは右足重心になっても大丈夫だねえーこうなってこの辺かなこの辺でマジそうそうやって曲がってるんだ微妙にまあもしくはうんすり足ああやり方もあるしすり足とか移動させるやり方もあるけりながらうん、難しいんで、うんうんうん、つま先を軸にかかとの位置を変えるだけでかかとはいかかとこっち側にしたらこっち側に行くのあーあそっかつま先左側にしたら左側にそれの微調節結構じゃあまっすぐ置いちゃっててもでも大丈夫だしあんまりね気にしなくても大丈夫な位置目的がそこに行きたいとかあそこに行きたいとかだからよし。ね、ちょっと動かすだけですげえ曲がるでしょ今今よくやったね<笑>すごいじゃん1回目でできちゃうできたでもねこれはやっぱり前までの基本をしっかりやったからできるんですようん、うん、本当に、ね、基本大事ですから基本ノリでやっちゃダメですねそう基本をね覚えると応用がね簡単にできるんですよ応用をできないように練習しちゃうから上手くなっていくと突然あるところでいきなり難しい技が出てきたりするんですよでも基本をしっかりやっとくと詰まりにくいんで皆さん、今分かりましたかシズナンの圧倒的成長今自分で俺が教えたわけではなく自分で右に行ってから左に曲がろうっていう目標を決めて実際にその通りにやってみたんですよこれがねスポーツの楽しみ方だと思うんですよ自分で目標を作ってその目標通りに体を動かしていくこれすごい大事なでもこういうのが思い浮かぶのも全て基礎をしっかり練習してるからなんですよ算数と同じです足し算引き算掛け算割り算全部理解してるからいろんな組み合わせで方程式をね作れるわけですよでもこれ足し算しか分かんなかったら足し算だけで終わりますよね組み合わせられない
基本の能力をいっぱいね身につけることによって楽しみを生み出せるというね素晴らしい成長でした。じゃあねそんなスケートボードいやスポーツの楽しみを見出したシズニアでございますが忘れないようにね繰り返しちょっと練習しましょうはい頑張りますいきなりね今調子に乗ってハードな角度で入ってきましたねそんな角度じゃ曲がれないんだなっていうのをこれ大事ですからやってみてあこれじゃ無理だなって分かったら方法を変えればいいだけなんでチャレンジね大切ですからあ素晴らしい素晴らしい。まあ慣れですよ、それは。うん。練習あるのも。そんな、そんなね、歩くだけであんなに時間かかってたんだから、もっと難しいね、足の位置変える動きなんて、そんな簡単にできないですよ素晴らしい足の角度を自由自在に操れる女シズニャ<笑>足の角度注目してみますか、えー、緊張する素晴らしい。いやいやいや。大きな進歩ですよ。大きな進歩。素晴らしいです、本当に。自分で考えて動けるから楽しい。自分で考えて動けるから楽しい。楽しい。素晴らしい。楽しさを見出してしまいましたね、ついに。見出しちゃいました。よし。<笑>でも足の角度変えるより足の位置を置ける場所を変えられるようになってきたからそれでコントロールしてあげた方がいいかもねもうその角度のまんま足の位置だけをそうそうそうそうそれでちょっと乗せ替えてみようか。<笑>難しかった。動かそうとすると。ああ、そうそうそう、そういう感じでいいよ。いいよいいよ。先行った。先行ったら今度は戻してあげたりとかすればいい。<笑>えー、先行っちゃう原因は。プッシュの仕方が送り出しちゃってるんだねまた自分の重心が常に前足にある状態じゃないといけないのにこう,こうやってプッシュしちゃってるそうそうそうそうそうそうそうまあ、その練習はね
あんまりしなくても大丈夫<笑><笑>まあ、できた方が後々楽だけどまあそのうちできるようになればいいかなぐらいこれ完璧にあのやれる必要ないから、はい、おお素晴らしい。じゃあね、ちょっとまたさっきの二歩長く浮かせるっていうのをねやってみよう長ーく長ーくそうそうそうそうお素晴らしいねじゃあ二歩蹴って二歩目で足をずっと浮かせた状態で端まで行く端まで行くフ<笑>野市にあるスライドラインというスノーボードとスケートボードを販売しているお店で働いています、えー、この動画がもしよかったらチャンネル登録と高評価をしていただけるとありがたいです、えー、この動画はね運動神経がないとか運動をうまくできないとかっていう人にもなんかスケートボード始めてもらいたいなと思って、まあ、挫折しないようにねできればいいなと思って作っていますこれからもよろしくお願いしますバイ。